Hey Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 26e vidéo dédiée à Linux pour les débutants. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une introduction à LVM. On va le découvrir ensemble. On avait vu précédemment donc le partitionnement des disques. Et donc, dans cette continuité, on va poursuivre sur LVM. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur « Rejoindre » si vous voulez me soutenir, soutenir mon travail. Parlez-en autour de vous, c'est ce qui fait marcher la chaîne. Et faites découvrir ces vidéos aux débutants sur Linux. Alors, LVM, c'est quoi Donc, LVM pour Logical Volume Manager. Donc, vous avez, euh, et je vous recommande vivement d'aller faire, la lire au moins une fois, cette page, la page de MAN dédiée à LVM. Euh, donc, voilà, si on se réfère à ça. Donc, du coup, c'est la deuxième version LVM2 de Tools. Euh, vous allez retrouver beaucoup d'éléments euh, intéressants sur euh, l'utilisation de LVM, les principales commandes dont, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, euh, et euh, différentes notions, euh, éventuellement sur la typologie, euh, donc sur la, la manière de nommer les éléments, notamment les VG et les LV, on va revenir sur ce que c'est après, euh, les allocations derrière, donc euh, les, les petites mises en garde, les petites choses qui vont avec, et puis également les variables d'environnement qui sont associées à LVM, et puis éventuellement pouvoir bondir sur les commandes euh, qui, qui correspondent. Alors, donc... LVM, on va on va voir ce que c'est aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo d'introduction, dans la prochaine vidéo on fera notre premier pas avec LVM. Donc LVM pourquoi, pour qui, pourquoi on va dire. Euh, donc on avait vu précédemment, donc si on revient, on est toujours dans cette brique-ci. Donc si on prend notre volet stockage ici, hein, le but c'est de fournir toujours à l'utilisateur un file system euh, virtuel, quoi. donc une couche logique sur tout en bas et tout en, en, en quoi, tout dans la ligne hardware, les disques. Donc le but c'est de mettre à disposition des disques à l'utilisateur et que ce soit organisé euh, de manière euh, suffisante pour pouvoir travailler sur les disques et que notre système d'exploitation fasse le travail en dessous de se connecter, de permettre la connexion aux disques et leur utilisation de manière simple tout en permettant des fonctionnalités avancées qui vont permettre euh, à la fois, alors on verra plus tard, de la haute dispo entre guillemets mais également d'autres fonctionnalités comme peuvent apporter LVM sur des snapshots ou encore euh, l'amélioration la, de la consistance euh, du disque en, en cas par exemple euh, d'arrêt brutal euh, du serveur, une coupure électrique, eh bien il faut pouvoir récupérer euh, un état stable. Donc on se situe sur cette partie-ci, on avait vu donc le partitionnement, donc l'aspect où on a un disque, ou plusieurs disques, que l'on va découper en partitions, les partitions étant euh, dédiées à un, à un disque euh, et on dispose de quatre partitions primaires plus des partitions étendues. Euh, et on avait vu aussi cette notion de découpage lors de notamment des deux précédentes vidéos de découpage pour permettre l'installation de volumes de file system sur euh, les différentes partitions en question et la difficulté qui va être l'extension euh, de ces partitions. Et donc euh, LVM répond principalement et pas qu'à ça, mais répond assez facilement à cette problématique-là et également à la problématique du multidisc. Comment je fais quand j'ai plusieurs disques pour les gérer alors que je veux, euh, par exemple, bah, que mon slash ou mon home ou mon swap, alors non, pas forcément le swap, c'est le mauvais exemple, ou le boot ou le home, c'est pas forcément le bon exemple, mais que slash ou, euh, je sais pas, var lib par exemple, euh, dispose euh, de plusieurs disques parce que voilà, je les remplis au fur et à mesure, etc. Donc là, on va repartir donc sur ce, ce modèle-là, comme ceci, hop, on va euh, supprimer le background, voilà. Et nous, jusqu'ici, donc on a ici euh, un disque. On va dire qu'on va avoir plusieurs disques dans, dans notre cas de figure, hop, comme ça. Voilà. On va dire qu'on a un disque 1. Euh, on va se mettre une couleur... Euh, c'est beaucoup, voilà. On a notre disque 1, et puis on va avoir un disque, un disque 2. Et là, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe bah Dessus, on va créer des 1 ou euh, une ou plusieurs partitions. Donc on va dire on a une partition 1, et puis ici, euh, également, on a une partition euh, qui va être la partition alors la partition 1 du disque, du disque 2, quoi, on va dire. Et donc là, euh, derrière, qu'est-ce qui se passe en termes d'utilisation bah, Nous, ce qu'on veut, c'est que notre file system qu'on fournisse à, notre uti à nos utilisateurs, qu'on ait un virtual file system entier, et que celui-ci est composé donc, de la hiérarchie qu'on a déjà vue précédemment. Alors, je vais réduire un petit peu tout ça, voilà, comme ceci. Hop, voilà, on va se remettre là. 
comme ceci. Et le but est donc de fournir ce virtual system qui est composé lui de, de volumes euh, différents. Donc on va retrouver des volumes euh, comme on l'avait, euh, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. On va avoir le, la swap, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. On va avoir euh, par exemple la home slash home et puis on va en avoir etc comme ça ainsi de suite euh, hop, on va retrouver slash et puis éventuellement on va se garder une réserve et on veut pas forcément tout utiliser on va garder une réserve au cas où pour faire pour pouvoir faire de l'extension mettre comme ceci voilà éventuellement une petite réserve comme ça donc ça c'est ce que l'on souhaite faire euh, jusqu'ici et donc dans ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on est très segmenté. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on va pouvoir créer plusieurs partitions ici pour coller à la réalité de ce qui est en dessous. Mais il va falloir, par exemple, à la séparation des disques ici, être assez net et se dire « Ok, donc slash home va être uniquement sur ce disque-là et slash va être uniquement sur ce disque euh, avec une ou plusieurs partitions éventuellement ici. » Donc on peut euh, jouer sur les partitions pour, vous voyez ici, en avoir plusieurs. Donc ici, on pourrait avoir deux partitions, une pour slash home, une pour le swap, par exemple, etc. C'est pas forcément euh, terrible, mais en tout cas, on est obligé de faire à l'heure actuelle comme ça. Ce qu'apporte LVM, c'est l'aspect de ne pas se poser cette question-là et de créer une couche virtuelle, une couche logique plutôt, entre les deux, juste ici. Donc c'est vraiment cette couche-ci qu'apporte LVM. Donc elle, il, il, il apporte plein d'éléments qui sont utiles dans ce domaine-là, c'est-à-dire il va permettre de, de limiter euh, la gestion des secteurs. Donc, comme on l'a vu précédemment, euh, il va falloir calculer précisément les secteurs et euh, avoir euh, bah, euh, positionné slash par exemple en dernier pour pouvoir l'étendre si on a besoin, enfin bon, ce genre de, de problématique-là. Ça va être risqué également, on l'a vu, hein, on, il y a le calcul des secteurs, on ne peut pas aller au-delà de certains secteurs, tel, si on n'a pas prévu les choses auparavant, on est bloqué. On a le, le partitionnement qui va être difficile sur plusieurs disques, donc comme je vous l'ai expliqué tout de suite, on va se retrouver segmenté sur les disques, au mieux on va pouvoir partitionner les disques pour avoir des éléments dedans, mais on va encore se retrouver avec une segmentation au niveau des disques, et si j'ai un disque qui est rempli, là je suis bloqué réellement. Euh, derrière, on a euh, LVM qui répond à cette problématique-là et qui, rapport, euh, qui apporte également des, euh, des évolutions, des éléments supplémentaires, des éléments techniques supplémentaires. Par exemple, il va permettre de faire des snapshots. C'est-à-dire que sur, ces, alors sur, sur des volumes logiques, sur cette brique en dessous, il va permettre de faire des snapshots et de revenir en arrière éventuellement sur euh, certains euh, volumes logiques. Donc ça, c'est très très pratique. LBM aussi va permettre de striper. Alors striper, c'est quoi le principe C'est de se dire, euh, j'ai deux disques, et euh, par exemple, je veux écrire, euh, imaginons on est tout slash ici, que l'on veut écrire euh, de manière performante, et bien, une manière de, de, de faire les choses de manière performante, c'est de se dire, ok, des fois, pour paralléliser les choses, je vais écrire euh, sur le disque 1 et sur le disque 2 des données qui vont être bien sûr différentes, mais comme je vais écrire, je vais me servir de ces deux disques, je vais bénéficier euh, des capacités euh, d'entrée et de sortie euh, du disque 1 et d'entrée et de sortie du disque 2 en même temps. Donc du coup, on va paralléliser euh, les écritures et ce qui fait que au cumul, au lieu d'avoir la vitesse de lecture ou d'écriture d'un seul disque, on va avoir la vitesse et lect euh, de lecture et d'écriture du cumul des deux disques, grosso modo. Et donc derrière, ça veut dire que par exemple, si je veux un slash euh, var performant, par exemple pour une base de données, eh bien le fait de pouvoir striper, donc c'est la couche logique qui va être juste au, en dessous, eh bien, ça va me permettre de faire cette parallélisation des lectures et des écritures. Donc on verra ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très euh, très très pratique euh, sur cette couche logique. Alors je remets tout ça en état un petit peu, voilà. Euh, Qu'est-ce que l'on a encore euh, Alors par contre, LVM ne résout pas la problématique de la haute dispo, c'est-à-dire que si je perds un disque là ou un disque là, LVM ne me résout pas le problème que je perds de la data. Donc pour régler cette problématique là, il existe, on va le voir plus tard, euh, la notion de RAID. Alors soit côté hardware, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un contrôleur RAID, donc un firmware qui est dédié à la gestion de, de volume RAID, c'est-à-dire euh, la gestion de la réplication entre les données entre différents disques, ou au niveau applicatif, c'est possible également de le faire à un niveau applicatif. Donc si on, on rentre un peu plus dans le détail, on, avant on avait donc un disque, 
éventuellement dessus des partitions et dessus des file system. Avec LVM, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve un disque qui lui, euh, donc un disque ou des partitions, hein, vous voyez qu'on a deux cas de figure, sur lequel on va utiliser des volumes physiques, mais au sens LVM, donc des volumes physiques qui sont finalement la déclaration des disques ou des partitions. Disque ou partition, ça va être euh, utilisé de la même manière par les volumes physiques. Dessus, on va avoir des volumes groupes. L'intérêt du volume groupe principal, ça va être la capacité de regrouper des volumes physiques. Donc si on dit qu'on déclare un disque par volume euh, physique, donc si j'ai plusieurs disques, 1, 2, 3, je vais pouvoir regrouper ces volumes physiques dans des volumes groupes, ici, et dire, voilà, dans le VG1, par exemple, je vais regrouper le PV1, 2, 3, et du coup, ça va me permettre d'agréger les choses et de pouvoir les servir à la couche au-dessus de manière agrégée. Donc les VG vont permettre d'agréger les choses, d'agréger les disques, pour pouvoir les rendre euh, utilisables à la couche euh, LV, donc Logical Volume, et faire en sorte que euh, ces LV, eux, se posent plus la question de sur quel disque je suis, etc. C'est vraiment les volumes groupes qui vont permettre de gérer ça. Et au-dessus, donc on va avoir les, vo les volumes logiques, et sur ces volumes logiques, bah, on va pouvoir faire comme précédemment, c'est-à-dire euh, formater euh, notre type de file system et pouvoir le mettre à disposition de l'utilisateur en faisant un montage du volume et une utilisation. Euh, alors attention, oui, on a vu quand on utilise des... Donc si on souhaite avoir une partition entre le volume, le PV, donc le, le physical volume et le disque, si on souhaite avoir une partition ici, on va plus être sur un type de partition comme on a créé précédemment, donc le numéro 83, c'est-à-dire un type Linux simple, on va être sur un type Linux LVM, donc c'est généralement 8E. Donc ça, de toute façon, on va, on va le revoir par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les volumes physiques Donc, volume physique, on va se situer ici. Donc là, on va, on va parler de LVM à cet endroit-là. Ici, hop, si on prend LVM, on va avoir la première couche qui va être le PV, donc physical volume, comme ceci. Donc, ces PV vont permettre euh, donc de déclarer ici, on va en avoir plusieurs. Hein. Donc, ils vont avoir un nom. Et ils vont permettre de déclarer les disques ou les partitions que l'on a en dessous. Peu importe, ça, ça va être utilisable de la même manière. Euh, donc ça va être alors soit des disques physiques, soit des disques virtuels, donc une émulation réalisée par un, un, un hyperviseur, soit, donc comme on l'a dit, des partitions. Ça peut être également aussi des volumes RAID, donc ça on verra ça plus tard, mais comme je vous disais, pour avoir de la haute disponibilité, utilise un outil, euh, quoi il existe, euh, les RAID. Euh, et euh, ou également donc une, euh, des, comment, des volumes fournis par euh, des, une BSAN tout simplement. Derrière, euh, donc on a, c'est une sorte quelque part de déclaration, il manque un petit e, euh, de déclaration des disques euh, qui vont être utilisables qu'on retrouve ici, hein, donc vraiment sur ce principe-là. Les principales commandes à connaître, donc PV create, ça va permettre de créer ces volumes physiques à partir euh, du disque qui est euh, au-dessus, donc on va attribuer un nom notamment. PV display ou PVS, ça va permettre d'afficher la liste des PV. PV remove, bien sûr, comme son nom l'indique, ça va être permettre de supprimer les volumes physiques. PV resize, ça va permettre de redimensionner éventuellement euh, les, les PV. Et PV scan, ça va permettre de lister donc pour un PV donné les disques qui, sont, euh, qui y sont attachés. Ensuite, on a les euh, volumes groupes pour VG. Donc, euh, un volume groupe, c'est quoi C'est une couche euh, logique qui va contenir un, euh, quoi Ouais, à minima un PV, donc un à plusieurs PV. Donc, si on doit se le représenter, on va pouvoir se le représenter de cette manière-ci, par exemple, comme ceci. Hop. Voilà, donc volume groupe, on a dit. Donc, c'est ce qu'on appelle des VG. Et on va pouvoir regrouper un à plusieurs euh, volumes euh, euh, physical volume, donc un volume physique. Donc ça va être une agrégation finalement pour pouvoir les mettre à, euh, à disposition des volumes logiques sur lesquels les volumes logiques, on va pouvoir redécouper les volumes groupes en sous-parties, donc la swap, la home et le slash. Vous voyez déjà on voit se profiler le fait que bah, la simplicité de, de gestion va être plus, plus pratique. Derrière on a pas mal de commandes dessus, on va pouvoir créer les VG bien sûr, les afficher. 
donc avec VG Display ou VGS, VG Remove pour le supprimer, VG Reduce pour réduire la taille, VG Rename pour changer les noms de VG éventuellement. Ensuite, il y a d'autres éléments, euh, VG Convert qui sont un peu plus rares, VG Extend qui va permettre de rajouter des PV, donc si on avait un disque supplémentaire, on va vouloir étendre le VG et du coup on va rajouter un physical volume et étendre le VG avec VG Extend. VG Split, on va pouvoir couper en deux, revenir à un autre état euh, sur le volume groupe. VG Merge, ça va permettre de faire le contraire. Si j'ai deux volumes, je vais pouvoir les rassembler. Et VG Scan, donc lister les disques qui sont en dessous pour ce VG. Donc vous voyez que désormais, on apporte une souplesse assez importante avec ce niveau euh, volume group qui, euh, vous allez voir que dans les lignes de commande, généralement, on s'en sert euh, quoi, très brièvement euh, et avec peu d'options. Mais derrière, il apporte euh, une couche logique qui, euh, bah, qui permet cette agrégation, qui, est vraiment, qui répond à la, une des problématiques principales. Ensuite, on a le LV. Donc le LV, lui, son principe, ça va être de, euh, bah de se retrouver un petit peu comme on avait avec les partitions que l'on montait. Donc ça va être des sous-éléments des volumes groupes. Donc ici, on va retrouver des logical volume. Et par exemple, on va en avoir un qui va être, donc on, qui va être dédié par exemple à la swap. On va en avoir un autre qui va être dédié à la home. Euh, voilà, bon, je ne les fais pas tous, voilà, LV Home. Et c'est ces volumes logiques qui vont pouvoir être montés au niveau de notre file system. Et donc derrière, on va avoir par exemple dans notre cas de figure le slash, ici. Hop. Donc là, on va dire slash comme ça, mais bien sûr, il y aura un nom plus spécifique. Et derrière, ce qui est pratique, c'est que derrière, on va pouvoir étendre ces volumes logiques en fonction de la ressource disponible au-dessus au -dessus, et sans se préoccuper de ces fameuses sections. On va pouvoir l'étendre euh, facilement, du coup, en fonction de l'évolution des volumes qu'on a besoin en dessous. Alors, c'est pas automatique, mais ça se fait très facilement, du coup. Du coup, ici, par exemple, si on veut utiliser de l'espace disponible, on va étendre ici et on va pouvoir étendre euh, juste en dessous, ici. Euh, Qu'est-ce qu'on doit en retenir d'autre Donc ils ont des fonctionnalités également avancées, c'est LV, volu, euh, le, le volume logique, pardon. Euh, donc on en a parlé, donc le stripping, qui va permettre donc du pouvoir euh, bah, accentuer, cumuler euh, les I.O. disponibles au niveau des disques euh, physiques. Les tailles de blocs éventuellement qu'on va pouvoir redéfinir, notamment quand on fait du stripping, on a besoin des fois d'options, euh, quoi, d'éléments plus particulier par rapport aux tailles, s'adapter aux tailles de fichiers que l'on va utiliser et au nombre éventuellement. Les snapshots, donc là ça va être très très pratique quand on va vouloir euh, revenir en arrière euh, sur, euh, sur un, par exemple, voilà, on fait une erreur dans notre home, on a supprimé la home de quelqu'un par erreur, si on a fait un snapshot avant, on va pouvoir restaurer. Euh, les principales commandes à connaître, LV create pour créer le logical volume. LV Display ou LVS pour afficher les informations euh, relatives à un ou à l'ensemble des LV. LV Remove pour supprimer, LV Extend pour agrandir, LV Convert pour restaurer un snapshot ou convertir. On a LV Resize pour redimensionner un LV, LV Reduce pour diminuer la taille d'un LV. Alors il y a quand même des petites particularités. Et LV Scan pour scanner tous les disques d'un LV en question. Voilà, donc on a fait un, un bref tour d'introduction de LVM. Donc LVM, ce qu'il faut en retenir, c'est surtout l'ordre des choses qui en découle. PV, VG, LV, ça, faut le retenir par cœur. PV, VG, LV. Euh, et c'est vraiment l'ordre de mise à disposition, à savoir qu'en dessous, le but, c'est de récupérer des disques, des partitions ou autres, et de les mettre à disposition de euh, nos utilisateurs pour euh, disposer d'un file system qui a une souplesse euh, de redimensionnement que, euh, on ne peut pas retrouver par ailleurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail et à en parler surtout autour de vous pour faire découvrir ces éléments-là à d'autres personnes. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.